ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில இந்தியா அணியில எந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்களோடு களமிறங்க போறாங்க அப்படின்ற பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒரு நாள் தொடரை பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணி மூன்றுக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் இழந்திருந்தாங்க இதனை தொடர்ந்து டெஸ்ட் தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் போட்டியிலேயே நியூசிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்காங்க அவங்க தற்போது இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்திய அணிக்கு ஒரு சரியான அடியை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதன் பிறகு தற்போது இரண்டாவது போட்டி குறித்து பேசி இருக்கும் இந்திய அணி கேப்டனான விராட் கோலி இரண்டாவது போட்டியில் எங்களுடைய முழுமையான எழுச்சியை பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த போட்டியில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான எல்லா வேலையும் செய்வோம் அப்படின்னு விராட் கோலி அவர்கள் நியூசிலாந்து அணிக்கு சவால் விடும் விதமாகவே பேசியிருந்தாங்க ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டியில் சரியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தாத கோலி அவர்கள் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் இருக்கும் போது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அவங்களுடைய பேட்டிங் மிகவும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணியில் விளையாடுவதற்காக பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்கள் அதிரடியான மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த போட்டியில் துவக்க வீரர்களாக காமிறங்கின பித்தி உஷா மயங்க் அகர்வால் இதில் பித்தி உஷா இரண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே சரியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தல அதே போல் அனுபவ வீரரான சட்டீஸ்வர் புஜாராவும் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க கேப்டன் விராட் கோலி ஹனும விகாரி அப்படின்னு யாருமே பேட்டிங் சரியா செயல்படல அனுபவ வீரான அஜிங்கிய ரகானே மயங்க் அகர்வால் இவங்க தான் வந்து ஓரளவு சிறப்பாக விளையாண்டாங்க அதே போல பந்து வீச்சிலையும் இந்திய அணியில் இஷாந்த் சர்மா மட்டுமே முதல் இன்னிங்ஸில் ஐந்து விக்கெட்டை வீழ்த்தினாங்க அஸ்வினோட சுழல் பந்து வீச்சும் எடுபடாத காரணத்தினால இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா துவக்க வீரராக இருக்கக்கூடிய பிரித்தி உஷா அவர்களுக்கு பதிலாக மற்றொரு இளம் வீரரான சுப்மன் கில் துவக்க வீரராக களமிறக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே போல சுழல் பந்து வீச்சுல ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்கள் வெளியில அமைச்சுட்டு ஆல்ரவுண்டரான ரவீந்த ஜடேஜா அவர்கள் உள்ள வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அவங்க உள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா தற்போது பேட்டிங் ஆர்டர் மேலும் வலுவாக்கப்படும் அதே போல விக்கெட் கீப்பிங்ல ரிஷப் பண்ட்டுக்கு பதிலா ரித்திமன் சகா அவர்கள் உள்ள வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதன்படி பாத்தீங்கன்னா துவக்க வீரர்களா சுப்மன் கில் மயங்க் அகர்வால் ீஸ்வர் புஜாரா விராட் கோலி அஜிங்கிய ரஹானே ஹனுமா விகாரி விர்த்திமன் சகா ரவீந்தர் ஜடேஜா இஷாந்த் சர்மா முகமது ஷமி ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இந்த ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட வீரர்களோட தான் இந்திய அணி கிளம்பிருவாங்க இதில் வேற என்னென்ன மாற்றங்கள் செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்